Educatie is de basis van succes. Dat is de drijfveer van minister Ronnie Benschop van Defensie om een militaire academie op te zetten in Suriname. Over twee weken moet deze academie een feit zijn. Volgens de bewindsman moeten ieder weten dat wanneer militairen een land dienen, ze weten dat ze ieder moment in de bres moeten springen voor de gemeenschap. Je moet dus verstand van zaken hebben. Indien je moet uh, dealen met de veiligheid of ontwikkeling van een land, zegt Benschop. Zijn eerste gedachte was echter het opzetten van een militaire school. Ten tijde toen ik bevelhebber was, om een school op te richten waar militairen op academisch niveau zouden kunnen afstuderen na drie jaar, vier jaar. Maar heel vroeg. In mijn periode als bevelhebber heeft de president gemeend om uh, de ruit te lichten, om op een hogere stoel te gaan zitten, minister van Defensie. En ik was al begonnen op de Timmerhande weg als bevelhebber. Maar als minister van Defensie heb ik uh, ook weer de gelegenheid gehad om aan de weg te timmeren. We hebben zelfvoorziening geïntroduceerd vanwege het beperkt budget en we moesten het liever in stand houden. En parallel daaraan, de zelfvoorziening, hebben we de gedachte van militaire school omgetoverd naar een militaire academie. En de hamvraag was, je kan een curriculum maken, maar hoe ga je dat ding bouwen? Want je gaat die academie huisvesten in een pand gewoon. Een academie is een academie. Minister Benschop geeft verder aan dat zijn ex-collega van onderwijs Robert Penuy het curriculum van de academie heeft samengesteld. De bewindsman benadrukt dat de academie tot stand is gekomen zonder dat hij een begroting kon indienen bij de overheid. En dan ga je verder denken van hé, hey, je hebt een, een genie. Zijn de heren in het leger die belast zijn met uh, bouwwerkzaamheden. Dus daar stonden we veilig. Een bouwploeg is dikbaar. Zit in kom. Dan neem ik een leuke money, want nu een proces naar dit. Maar je wil bouw. Want je hebt een dikbaar bekast in defensie. Dan gaan we oorlogs aan je, oorlogs aan je, oorlogs aan je. En dan moeten we geld gaan zoeken. En dan hebben we gebruik gemaakt van de PPP-principe. Public-Private Partnership. En dan zijn we gaan zoeken naar sponsors. Geschreven, gesproken. Mikara project, biggie, biggie project. Want biggie, biggie, de maat pijn rekenen. Hoe nou actie de maat money? We hebben een begroting. We hebben mensen aangeschreven. Waar we dus materiaal moesten kopen. Offertes gehad. We hebben we donors gevraagd van, hé, hey, ik heb een paar factuur die zien. Ik weet dat er uh, stemmen gaan vallen. Je hebt een paar mensen die het manueel begrijpen hier in Suriname. Doe je iets goeds, in de boom. Je doet wat aan de boom, in de boom. Wie zei je in de boom? Maar kan je zeggen met dit project, Surinaamse Militaire Academie, hebben wij van het leger getoond dat je zonder de overheid lastig te vallen, je doelen kan bereiken. Je moet die dekati hebben, je moet die wil hebben. En het is een, het is een educatieinstituut. Maar wacht je, maar wacht je, de man zou vinden dat dit is een dat is een Nou, als koro, de man zou vinden dat we zijn door een boom. Nou, als koro, met deze academie ga je zien wie de mensen zijn die het werkelijk minder met Suriname. Nou, wacht je, maar wacht je, dat is een beetje negatief zijn in de social media over de academie. Maar dan heb je een kans, en dan moet je dan. Minister Benshop wil geen woord van kritiek horen op wat hij noemt State of the Art educatieproject. Volgens hem heeft er namelijk een transparant financieel beleid plaatsgevonden. Hij legt uit dat de bedoeling is dat de afgestudeerde officieren minimaal negen jaar moeten dienen in het leger. Daarna mogen ze hun eigen bedrijf opzetten en toch inzetbaar blijven. Het probleem dat je nou kon, dat kon op je druk, dat je de mijn job moet bedrijf daar... Dat wil zeggen bij 
een mobilisatie van, van calamiteiten. Dan zei je afgestudeerd, gediend in het leven, gedisciplineerd. Alles in je vinden. Daarom denk ik naar een bataljon aan, aan, aan functionarissen, mannen en vrouwen. Met een goede, solide basis die overal ingezet kunnen worden. Die druk aan kon op. Dan naar Grad Hari. En dan tak je tak je. En mij zet op je tak je dan. Mij net tak je met doel. Dat was dus een trotse minister van Defensie, Ronnie Benschop. Over zijn state-of-the-art militaire academie. Die binnenkort een feit zal zijn in Suriname.